ஹலோ கைஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு டைம்ஸ் ஆஃப் சேனல் நம்ம வந்து இன்னைக்கு என்னுடைய ஒரு ஜேர்னி தான் வந்து நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ண போறேன் ஒரு என்னுடைய சவுதி அரேபியாவுடைய ஜேர்னி பத்தி தான் வந்து உங்க கூட ஷேர் பண்ண போறேன் இட் வாஸ் லைக் அ த்ரீ இயர் ஜேர்னி நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி இந்த ப்ராசஸிங் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் எப்படி நான் போனேன் அப்படின்றது ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் மேபி நீங்க நர்ஸா இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா இது உங்களுக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் வாங்க வீடியோக்குள்ளார போயிடலாம் நினைக்கிறேன்போது <laughs> எஃபில நினைக்கிறேன் ஆமாம் எஃபில வந்து சும்மா ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிட்டே போகும்போது வேக்கன்சி ஃபார் நர்சஸ் சவுதி அரேபியா அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு வந்து அது வந்து ஆக்சுவலான ஏஜென்சியாக இருந்துச்சு நான் போகிற டைமில் வந்து பார்த்தா நிறைய ஃப்ராட் ஏஜென்சி ஃபோர்ஜரி ஏஜென்சிலாம் இருந்துச்சு அந்த டைமில் வந்து நிறைய ஏஜென்சி பிளாக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அப்போது சரின்னு சொல்லிட்டு நான் போன ஏஜென்சி பேர் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் ஆனால் இதில் வந்து நான் ஓப்பனாக சொல்ல விரும்பலை அப்போ அந்த ஏஜென்சியை பற்றி நான் நிறைய சர்ச் பண்ணி பார்த்தா அது உண்மையிலே நல்ல ஏஜென்சி தானா இட்ஸ் அ கவர்மெண்ட்டா இல்லை கவர்மெண்ட் எய்டடா அதெல்லாம் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணேன் செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே இது வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல ஏஜென்சியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு யாருமே கிடையாது இந்த மாதிரி வெளிநாட்டுக்கு போகிறவங்களோ இல்லை போன ஃப்ரெண்ட்ஸோ எனக்கு யாருமே தெரியாது அதனால் வந்து ஏஜென்சியில் தான் நிறைய பேர் இந்த காசுலாம் வாங்கிட்டு ஏமாற்றுவாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் எனக்கு ரொம்ப பயமும் இருந்துச்சு அது அது இல்லாமல் ஏற்கனவே நாங்கள் அந்த டைமில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தோம் ஸோ நம்ம போயிட்டு ஏமாந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுல நான் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் ஸோ இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஏஜென்சியில் நான் எஃபி வழியாக அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா அப்போ அந்த ஏஜென்ட் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வந்து இன்டர்வியூ இருக்கும் பட் வந்து பெங்களூரில் தான் இன்டர்வியூ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க பட் இப்போ வந்து சென்னையிலையும் வந்து அவைலபிள் இருக்குது சென்னையிலையும் நீங்கள் வேணும்னா போய் அட்டன் பண்ணலாம் ஆனால் நான் வந்து போனது பார்த்திங்கன்னா மூணு சென்டர் தான் மொத்தமாக கொச்சி கேரளாவில் இருக்க கோச்சி அதுக்கப்புறமா டெல்லி நியூ டெல்லி அதுக்கப்புறம் பெங்களூர் பெங்களூர் இது மூணு தான் அப்போ எனக்கு வந்து நான் பார்க்கும்போது நியர்பையாக இருக்கிறது வந்து அந்த அப்போலாம் வந்து எனக்கு சுத்தமாக மலையாளமே தெரியாது நான் வந்து பாண்டிச்சேரி போனோம் நான் வந்து சின்ன பிள்ளையிலருந்தே என் ஸ்டேட்டை விட்டு நான் எங்கேயுமே போனதே கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட் டைமாக நான் வந்து போகிறோம் அப்படின்றதுனால ஈவன் பெங்களூர்லேயும் வேறு லாங்குவேஜ் பேசினாலும் பட் இங்கிலீஷ் வச்சு நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏஜென்சியை பற்றிலாம் நான் வந்து சர்ச் கூகுளில் நிறைய சர்ச் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய பிரான்ச் எங்கே இருக்குது அதோடைய அட்ரெஸ்லாம் வந்து நான் பார்க்கும்போது டெல்லியில் தான் வந்து மெயின் ஏஜென்ட்டோடைய ஏஜென்சியே இருக்குது ஸோ ஓகே நம்ம வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கரெக்டாக ஏஜென்ட்டே வந்து எனக்கு நான் மார்னிங்கில் அப்ளை பண்ணேன் நெக்ஸ்ட் டே ஈவினிங் எனக்கு கால் வந்துச்சு மேம் வித்தின் டூ டேஸில் வந்து உங்களுக்கு இன்டர்வியூ இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க சார் டூ டேஸ்னால் வந்து எனக்கு இங்கேருந்து நான் டிக்கெட் புக் பண்ணணும் எனக்கு எப்படி வரணும்னு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னப்போ இல்லை மேடம் இப்போ டூ டேஸில் ஒரு அர்ஜென்ட் இன்டர்வியூ இருக்குது அப்படி இல்லாட்டி நெக்ஸ்ட் வீக்லேயும் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னும் போது நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் இருக்கிற இன்டர்வியூ தான் வந்து சூஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்கில் இன்டர்வியூன்னும் போது எனக்கு தெரியல எந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது எந்த வே ஆஃப் மீன்ஸ் நமக்கு தெரியாது இல்லையா எப்படி வந்து அவங்க கேட்பாங்க எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணோம் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் வந்து எனக்கு சுத்தமாக ஒரு ஐடியாவுமே இல்லை அப்போ வந்து அந்த ஏஜென்ட்டே வந்து எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் பேட்டர்ன்ஸ் மாதிரி அமைச்சிருந்தாங்க ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ வந்து நான் அதில் அப்போ பார்த்தோன்னே எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிச்சு இது வந்து லைக் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் மாதிரி தான் மல்டிபிள் சாய்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது அப்போ நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா என்றைக்கு இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க நான் வந்து இன்டர்வியூக்காக வந்து பாண்டிச்சேரி பஸ் ஸ்டாண்டில் தான் போயிட்டு பஸ் விசாரிச்சுட்டு பஸ்ஸெலாம் புக் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பேட் லக்காக என்னென்னு தெரில அன்றைக்கி ஈவினிங் நான் போயிட்டு டைமிங்க்கு ஈவினிங் கிடையாது ஆக்சுவலி ஆ நம்ம நைட்டில் போய் ஸ்டக் ஆகிடக்கூடாதுன்றதுக்காகவே டென் ஓ கிளாக் பஸ் நான் புக் பண்ணியிருந்தேன் என
டக்குன்னு நான் என்ன பண்ணேன் திருவண்ணாமலை பஸ்ஸு வந்துச்சு நான் கேட்டேன் எப்படி ரூட் போகிறது பெங்களூருக்கு இப்படி பஸ்ஸு மாறி மாறி போகணும்னா அப்படின்றதுக்காக கேட்டப்போ அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் திருவண்ணாமலையிலேருந்து பெங்களூருக்கு முன்னாடி அது ஒரு ஆ ஓசூர் ஓசூர் பஸ் வரும் நீங்கள் ஓசூரில் போயிட்டு ஓசூர்லேருந்து பெங்களூருக்கு வேறு பஸ் மாறிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் யோச ஆக்சுவலி வந்து நெக்ஸ்ட் டே இன்டர்வியூ அன்றைக்கி முன்னாடி நான் தான் நான் இங்கேருந்தே வந்து கிளம்புறேன் அப்போ இது வந்து இந்த சான்ஸை கண்டிப்பாக நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம என்னவோ போய் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணணும் நமக்கு வந்து சான்ஸ் கிடைக்கணும் உள்ளே அலோவ் பண்ணுறதுக்கே சரி அது வரைக்கும் போய் பார்க்கலாம் என்ன தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு நான் திருவண்ணாமலை பஸ்ஸில் ஏறி திருவண்ணாமலையிலேருந்து ஓசூர் போகிறதுக்கு ஓசூர் பஸ்ஸும் ஏறி ஓசூர்லேருந்து பெங்களூரும் போயிட்டேன் ஆனால் அந்த டைமில் இருந்த டிரைவர்ஸ் எல்லாம் வந்து தி ஆர் ஸோ மச் ஹெல்ப்ஃபுல் நான் வந்து புதுசாக போகிறேன் அப்படின்றதுனால நான் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கேட்டேன் எங்கே இறங்கணும்னு எனக்கு தெரியாது அதெல்லாம் கேட்டு அவங்க கரெக்டாக என்னை இறக்கி விட்டு பஸ் நம்பர்லாம் சொல்லி இதில் போனீங்கன்னா கரெக்டாக அங்கே இறக்கி விட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு லேண்ட்மார்க்கோடு வந்து என் ஏஜென்ட் வந்து எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தார் பட் ஸ்டில் அது ஒரு புது பிளேஸ்ன்றதுனால எனக்கு கொஞ்சம் பயமாகவே தான் இருந்துச்சு நான் இங்கேருந்து பெங்களூர் லேண்ட் ஆகும்போது டைம் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் தேர்ட்டி நைட்டில் மிட் நைட்டில் அப்போது நான் இறங்கினதுக்கு அப்புறமா வந்து நான் ஆக்சுவலி ஒரு ஹோட்டல் வந்து புக் பண்ணியிருந்தாங்க யாரெல்லாம் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு <laughs> அப்போ எனக்கு எங்கள் அம்மாவே எங்கள் அம்மா வந்து எப்பயுமே சொல்லுவாங்க முக நம்ம பயம் பயந்தால் கூட வந்து ஃபேஸில் பயத்தை காமிக்கக்கூடாது அதே மாதிரி அவங்க கேட்கும்போது போல்டாக ஆன்சர் பண்ணணும் அப்போ நான் வந்து அந்த ஊருக்கு புதுசு மாதிரி நான் காமிச்சிக்கல ஏன்னா நமக்கு இந்த வழியெல்லாம் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்கள்ட்ட காமிச்சிக்கிட்டோன்னாக்கா அவங்க வந்து வரங்கி நம்மளை போய் ட்ராப் பண்ணிட மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு தைரியத்தில் நான் வந்து பெங்களூரில் தான் இருக்கேன் ஆனால் வேறு சிட்டியில் இருக்கேன் அதனால தான் எனக்கு இந்த சிட்டியை பற்றி தெரியல என் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலி எல்லாருமே இங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் நான் இப்போ வந்து ஒரு ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னோடனே அப்போ அவர் கொஞ்சம் இப்போ இங்கே பக்கத்தில் தான் இருக்காங்க எதனா சொன்னோம்னா நம்ம சொன்னோம்னா கண்டிப்பாக வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா அதனால் நான் வந்து அப்படி சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் ஆக்சுவலி பார்த்தா ரொம்பவே நல்ல டிரைவர் தான் அவர் கரெக்டாக நான் எங்கே இறங்கணுமோ அந்த ஸ்பாட்டில் கொண்டு போய் என்னை விட்டுட்டார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜென்ட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணதுக்கப்புறம் பசங்க எல்லாருக்கும் வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டப்போ அதில் வந்து சந்திரான்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு எனக்கு அங்கே தான் போய் அறிமுகமான ஃப்ரெண்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேலஞ்சிங் ரவுண்ட்ஸ்லாம் கூட பண்ணியிருப்போம் வீடியோஸ்லாம் அப்போ எனக்கு ஃப்ரெண்டானவ தான் அவள் அவள் என்ன பண்ண டக்குன்னு சார் எனக்கு பிரியாணி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் அங்கே இருந்த குரூப்பில் எல்லாருமே வந்து ஒரு பயத்தோடே இருக்காங்க நாளைக்கு இன்டர்வியூ எப்படி அட்டன் பண்ண போகிறோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பொண்ணு நடனா பிரியாணி கேட்குது நம்மளை வந்து தங்க விட்டதே பெரிய விஷயம் இந்த மிட் நைட்டில் வந்து இருக்கிறோம் பட் வந்து சேஃபான ஒரு ரூமு ஒரு ரூம்குள்ளார ஒரு பத்து கேர்ள்ஸ் தான் நாங்கள் இருந்தோம் அது வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பிளேஸில் அப்போ வந்து இந்த பொண்ணு என்னடா இது பிரியாணி கேட்குது எல்லோரும் வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க எல்லோரும் வந்து பரபரப்பாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி பிரியாணி வந்துச்சு நாங்களும் சாப்பிட்டோம் ஆனால் வந்து அவளுக்கு வந்து இன்டர்வியூ வந்து ஆஃப்டர் டூ டேஸ் நான் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேட்சில் அட்டன் பண்ண போகிறேன் எனக்கு அது வேறு ரொம்ப பீதியாக இருந்துச்சு போயிட்டு பார்த்தா அந்த குரூப்பில் கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் மாதிரி ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஹாலில் ஆயிரத்தி இரநூறு சேர் மூணு பேட்ச் போடுறாங்க ஒரு நாளைக்கு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்சில் ஆயிரத்தி இரநூறுனா ரெண்டாயிரத்தி நானூறு மூவாயிரத்தி இரநூறு பேர் ஒரு நாளைக்கே அட்டன் பண்ணுறாங்க அப்போ அவ்வளோ பேர்லேயே ஒரு நூறு பேர் கூட அவங்க செலக்ட் பண்ணல எங்கள் அப்போவே தெரிஞ்சிச்சு ஐயையோ நம்ம எப்படி செலக்ட் ஆகுமா என்னவோ தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரிட்டனில் எல்லார் பேரையும் கூப்பிட்டாங்க ஆயிரத்தி இரநூறு பேர்லேருந்து நம்மளுடைய மீன்ஸ் பாஸ் ஆனவங்க லிஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி இருபதே கொஸ்டின் தான் அந்த இருபது கொஸ்டினில் வந்து யார் ஹையஸ்ட் மார்க் கொடுத்தாங்களோ அப்படி அவங்க ஆனால் பேக்லேருந்து கூப்பிட்டுக்கிட்டு வராங்க மீன்ஸ் செவன்டீனு ஆஹ் அஞ்சு ஏழு ஒம்பது அது மாதிரி கம்மி மார்க்லேருந்து கூப்பிட்டுட்டு வராங்க அப்படி கூப்பிடும் போது என் பேரே வரல ஐயோ எல்லார் பேரையும் கூப்பிட்டாங்க என்னடா இது என் பேர் வரலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போய் கேட்கலாமா வேண
those who got a high score we used to call them uh, very last only appdi solla sonanga enak appadi ketone bayangara shock aichu naanga or 10 per score la irundhom actually 20 ku vandha naan 16 no 16.5 ennu eduthirundha appo vandu koopidlen solla romba sad a irundhadukku appuram paatha tuck nu vandu en paper kaamichu we are appreciating you appdi solla claps la konjam pannanga adukku appuram paathina interview le engalukku first preference kuduthanga interview ponaaka it's like a round table conference ellarume vandu inda arabic karangala irukanga paaka avanga enna pronounce pandranga ne onume puriyala appo abbi ibdi ketadukala vandu eppadi oru 15 டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இன்டர்வியூ இருந்திருக்கும் எல்லாம் பேஷண்ட்ஸ் பற்றி நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஹாஸ்பிட்டலில் எப்படிலாம் இருக்குது இருக்கும் எந்தெந்த கேஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஷன் எல்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்புறமா பார்த்தாக்கா யூ ஆர் செலக்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே வந்து ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் காமிச்சு அதை படித்து பார்த்துட்டு சைன்லாம் பண்ண சொன்னாங்க அப்புறம் சரின்னு சொல்லிவிட்டு சைன்லாம் பண்ணிவிட்டு எனக்காக சேலரி பேக்கேஜ் பார்த்தோடனே சந்தோஷம் நம்ம வந்து ஊரில் பத்தாயிரம் எட்டாயிரம் வாங்கிட்டு இருந்தோமே சொல்லிட்டு எனக்கு அப்பா வந்து அந்த பேக்கேஜ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு உடனே வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி நான் இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகிட்டேன் எனக்கு இவ்வளோ சேலரி அப்படிலாம் சொன்னோடனே எங்கள் அண்ணனுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் ஏன்னா எங்கள் அண்ணன் வந்து அப்போ சிங்கப்பூரில் இருக்காங்க அப்போ சிங்கப்பூரில் இருந்துட்டு நான் சொன்னப்போ எங்கள் அண்ணனுக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஆனால் வந்து இது எப்படி போய் தனியாக மேனேஜ் பண்ணிக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு எங்கள் அண்ணன் அப்போ சொல்லி சொன்னாங்க போகணுன்னா போ அவனுக்கு வந்து அது பிரைட் ஃபியூச்சராக இருக்கும் பட் வந்து நீ டிசைட் பண்ணு நிஜமாவே நீ போய் அங்கே மேனேஜ் பண்ணிப்பா அப்படின்னா நீ போ ஆனால் இது வந்து ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணாதது மட்டும் எங்கள் அண்ணன் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் சரி நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அப்போ வரைக்குமே நான் போகிறதா ஒரு பிளானே இல்லை வீட்டுக்கு வந்துட்டு திடீர்னு வந்து ஒரு நாள் என்னோடய சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் அனுப்ப சொன்னாங்க இன் பிட்வீனில் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் கேட்டாங்க அந்த டைமில் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக பயம் ஆயிடுச்சு நம்ம ஒன்ஸு சர்டிஃபிகேட் அமுச்சிட்டோம்னாக்க கண்டிப்பாக நம்ம போய் தான் ஆகணும் போகாமல் விட்டுட்டுனாலும் வந்து பிரச்சனை நம்ம சர்டிஃபிகேட் வாங்கிறதுக்கு அந்த ஏஜென்சி ஃபீஸை கண்டிப்பாக கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ நான் வந்து பயங்கர டைலமாகவே இருந்தேன் எங்கள் அம்மா கிட்டலாம் கேட்டிருந்தேன் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க இவ்வளோ தூரம் நீ போய் எப்படி கஷ்டப்படுவா எப்படி தனியாக இருப்ப அப்படின்லாம் கேட்டாங்க சரி எனிவே ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம போகிறோம் நம்மளுக்காக யாருக்காவது ஒரு பிரயோஜனமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் ரொம்ப என்னையே நான் வந்து நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸில் நிறைய திங்கிங்லாம் பண்ணி கடைசியில் என் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேஷன் நான் டெல்லிக்கு அமுச்சிட்டேன் என் ஏஜென்ட்டுக்கு கொரியரில் அப்புறம் அமுச்சுட்டு ஸ்டாம்பிங் எடுக்கணும் அதுக்காக சர்டிஃபிகேட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க கூட கொஞ்சம் காசும் போட சொல்லியிருந்தாங்க நான் அமுச்சிட்டேன் ஆனால் வந்து அந்த டைமில் என்னை வந்து ஃபுல் அமௌண்ட்லாம் பே பண்ண சொல்ல நாங்கள் ஏஜென்ட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ ஃபீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சாங்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஃபுல் அமௌண்ட் கேட்காம சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் வெரிஃபிகேஷனுக்கான அமௌண்ட் மட்டும் நீங்கள் அமுச்சிட்டு உங்கள் சர்டிஃபிகேட்டையும் அமுச்சு வச்சுருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு டூ டேஸு அவங்க ஏஜென்ட்டுக்கு கால் பண்ணல அவங்க எனக்கு கால் பண்ணிகிட்டே தான் நான் எடுக்கவே இல்லை பயங்கர திங்கிங்லேயே போயிட்டு இருந்துச்சு சரி என்னனாலும் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் கொரியரில் அமுச்சிட்டு இப்போ என்னோடய பாஸ்போர்ட்டு என்ன பார்த்திங்கன்னா இதில் மெயின் ஒரு விஷயம் பாஸ்போர்ட்டே இல்லை என்கிட்ட அவங்க வந்து அங்கே இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணப்போவே சொல்லிட்டாங்க பாஸ்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும் நீங்கள் இப்போவே அப்ளை பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்ளை பண்ணது எல்லாமே நானே இப்போ தான் அப்ளை பண்ணாது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி அப்ளை பண்ணி பாஸ்போர்ட்லாம் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த பாஸ்போர்ட்டில் நான் கொரியர்லேயும் அமுச்சு வச்சிட்டேன் அமுச்சு ஒரு ஒன் வீக்லேயே வந்து டக்குன்னு நான் ரிசைன் கூட கொடுக்கல என் ஹாஸ்பிட்டலில் திடீர்னு தான் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ரிசைன் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு வித்தின் ஏ வீக்கில் ஒரு ஃபோர் டு செவன் டேஸில் வந்து வீசா வந்துடும் டிக்கெட்டும் வந்துடும் நீங்கள் டக்குன்னு கிளம்பணும் அப்படின்றாங்க ஒன் மந்த் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குற இடத்துல நான் எப்படி ஒன் வீக் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்க முடியும் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் எனக்கு அது கூட டைம் இல்லை நான் சும்மா தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே விட்டுட்டேன் நான் ரிசைனும் பண்ணுறேன் நான் கண்டினியூஸாக டியூட்டிக்கு போயிட்டே இருக்கேன் மறாவது நாள் வந்து ஆக்சுவலி எனக்கு மூணு நாள் நைட்டு இருந்துச்சு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு செகண்ட் டே நைட் வந்து நான் முடிச்சுட்டு வீட்டில் தூங்கிட்டு இருக்கேன் மூணாவது நாள் அன்றைக்கி நைட்டு நான் போகணும் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு எனக்கு ஏஜென்ட் கிட்டே இருந்து ஃபோன் வருது உங்களுக்கு டிக்கெட் வந்துருச்சு விசா அப்ரூவ் ஆகிடுச்சு நீங்கள் இன்றைக்கி நைட்டே கிளம்பணும் நாளைக்கு காலையில் டெல்லியில் பதினோரு ரெண்டு மணிக்க
பஸ் எல்லாம் புக் பண்ணிட்டு பஸ்ஸு புக் பண்ணல சாரி நாங்கள் ஒரு ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணோம் இல்லையா அதனால் வந்து சின்ன வேன் மாதிரி புக் பண்ணியிருந்தோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊருக்கு போகும்போது ஒரு ட்விஸ்ட்டு எல்லோரும் சவுதி அரேபியான்னு உடனே பயந்துட்டு எங்கள் அம்மாவெல்லாம் பயங்கரமாக பிரெயின் வாஷ் பண்ணிவிட்டு எங்கள் மாமா எங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லோரும் பயங்கரமாக திட்டுறாங்க இப்படின்னா உனக்கு வந்து இந்த பிள்ளைய நீ அவ்வளோ தூரம் அனுப்பணும்னு ஆசைப்பட்றேன் எதுக்கு நீ இப்போ வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா வந்து கடைசியில் என்ன சொல்லிட்டாங்க நீ போக வேணாம் அப்படின்ட்டாங்க நான் வந்து ஐயோ ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் இருக்குமா கண்டிப்பாக போய் தான் ஆகணும் அவனுங்க கேட்குற காசையாவது நம்ம கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் ஆக்சுவலி அப்பயுமே நான் போகிற பிளானில் இல்லை நான் என்ன பண்ணேன் எங்கள் அம்மாக்கிட்ட என்ன சொன்னேன்னா அம்மா நான் போயிட்டு காசை அவங்க கேட்குற காசை கொடுத்துட்டு என் சர்டிஃபிகேட்டை நான் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் போனேன் துபாய்க்கு ஆனால் வந்து ஃபுல் பேக்கோடு தான் நான் போகிறேன் எனக்கு ஏன்னா எனக்கு எப்படியாவது போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமில் ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அன்றைக்கி நைட்டே போயிட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க இல்லையா அப்போ எங்கள் அம்மாக்கிட்ட சொன்னோன்னே எங்கள் அம்மாவும் வந்து லீவ் போட்டு ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்துட்டாங்க அப்புறம் ரெண்டு பேருமா போயிட்டு நானே எங்கள் அம்மா எங்கள் பெரியப்பா எங்கள் பெரிய பெருமா எங்கள் சின்ன பெருமாவுடைய பெரியப்பா அதாவது எங்கள் அம்மாவுடைய அக்கா வீட்டுக்கார் நாங்கள் மூணு பேரும் தான் போயிட்டு எனக்கு பேக் கூட எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்னு தெரில சின்னதாக ஒரு ஸ்ட்ரோலர் பேக் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜி அளவு மாதிரி ஒரு வயலட் கலர் ஒரு பேகு அதுக்கப்புறம் வந்து ஏஜென்ட் சொன்னார் ரெண்டு ஒயிட் யூனிஃபார்ம் ரெண்டு ஷூவு சாக்ஸு அதுக்கப்புறமா கண்டிப்பாக வந்து புர்கா வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணேன் போயிட்டு என்ன வாங்கணுன்னுலாம் தெரில இம்பார்ட்டன்ட்டாக இந்த புர்கா வாங்கணும் அதுக்கப்புறமா ஷூ வந்து நான் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஷூவை எடுத்துக்கிட்டேன் சாக்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி என்கிட்ட இருந்துச்சு யூனிஃபார்ம் ஒயிட்டுன்னோடனே அந்த ஊர்லலாம் வேறு யூனிஃபார்ம்னு ஷுவராக எனக்கு தெரியும் ஸோ யூனிஃபார்ம் நான் எடுக்கல இதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு எனக்கு ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற ட்ரெஸ்லாம் மட்டும் எடுத்து பொட்டிக்குலர் போட்டுட்டு கிளம்பி ஓடிட்டேன் எல்லோரும் சேர்ந்து என்னை வந்து பாண்டிச்சேரி சென்னை ஏர்போர்ட்டில் வந்து சென்ட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிட்டாங்க ஏன் அதே மாதிரி எங்கள் அம்மா வந்து கேட்குறாங்க டெல்லியும் உனக்கு புதுசு நீ வந்து எப்படி போவ ஒரு கைடன்ஸ் இல்லாமல் போகிறது ரொம்ப கஷ்டம் எங்கள் அப்பாவும் வந்தால் லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் எங்கள் அம்மா கூட்டிகிட்டு போனாலும் அவங்கள நான் சேஃபாக அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்களான்ற ஒரு டென்ஷன்லேயே நான் இருக்கணும் அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் அம்மா நான் எப்படியாவது கேட்டு நான் போய்க்கிறேன் யாரையும் நீங்கள் என் கூட அனுப்ப வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமிச்சாச்சு அப்படியெல்லாம் ஜேர்னி முடிஞ்சு நான் வந்து ஏஜெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சி எப்படியோ ஒரு வழியாக சவுதிக்கு போயிட்டேன் இது வந்து சவுதி ரீச் ஆன வரைக்கும் தான் ஸ்டோரி இது வந்து பார்ட் ஒன்றா நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ இதுக்கப்புறமா வந்து நான் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ மூணு பார்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஐ திங்க் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோலேயே இல்லை வீட் பண்ணலாம் வண்டில் தென் ஸ்டேட்டிங் ஃப்ரம் டைம்ஸ் அப் டேக் கேர் பை பாய்